Jina langu ninaitwa Deda Nijondi. Ni mchungaji kanisa la FPST Nazareti Kasurumujini. Nimezaliwa katika kijiji cha Msambara. Na tangu mwaka 1985 nikahamia Kasuru mjini na baada ya hapo mwaka 1986 nikawa nimebatizwa kabatizwa na mchungaji Bungwa baada ya kubatizwa nilijiunga na kwaya kwa jina maarufu sasa hivi kwaya mkemwema ambayo nimeimba takribani ya miaka 17 nikiwa katibu wa kwaya hiyo kwa miaka yote hiyo baada ya hapo nilikuwa niri mwalimu msaidizi wa kanisa katika kanisa letu la FPST Kasurumujini Kagunga na baada ya hapo nilishuka kanisa la FPST Murusi Kasurumujini ambalo hilo kanisa mimi ndiye niliye kuwepo hapo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2003 mwaka 2007 nikawa nimetoka kwenda kusoma katika chuo cha Biblia Tazengwa Nzega 2009 nikawa nimehitimu nikawa nimehitimu masomo ya Bible and Theology kwa level ya diploma Uh, baada ya hapo nilirudi baada ya kurudi nikawa nimepata uhamisho kutoka Murusi kuja hapa Nazareti wakati huo bado hapajawa na kanisa lolote Nilihamia tangu tarehe thelathini mwezi wa tano mwaka 2010 na ndipo nilihamia hapa katika mazingira kwa nini ulipokuja hapo palikuwa katika mazingira gani nilipohamia hapa palikuwa ni polini kwa sababu hapa kuwepo na jengo lolote hata jengo tunalo litumia kwa sasa ndilo hilo jengo la kwanza ambalo tulianza kulijenga wakati wa maandalizi wa kuja hapa ili nisije nikaabudia mahali ambapo hakuna hata kivuli jengo la kwanza nilianza kulijenga kwa kuagizwa na mchungaji kiongozi ambaye alikuwa kipindi hicho ni Anthony Bungwa ambaye kwa sasa ni marehemu na kaamuru jengo lililokuwa murusi ambako ndiko niliko kuwepo ambalo lilikuwa ni Ramabanzi na limezekwa kwa abati hilo hilo ndilo liweze kuhamishiwa hapa na ndilo ambalo tulilihamisha kwa hiyo baada ya kuwa tumerihamisha hilo jengo ndipo sasa dikafunguliwa tarehe hizo nilizozitaja. Kwa hiyo baada ya kuwa baada ya kwanza nilipofunguliwa baada ya kwanza kwa mara ya kwanza doktor baada ya kusikiliza hapo ilianza na mshirika wa mkoka kama wangapi? Ibada ya kwanza wakati ndipo sasa tunaanza kuabudu sisi wenyewe baada ya kukabidhiwa tulianza tukiwa washirika 227 jambo jambo ambalo lilikuwa ni la kushangaza uh, washirika wachache walitoka katika kanisa ambalo nilikuwa ninaabudia ambapo ilikuwa ni murusi na hasa ambao walikuwa wanatoka katika mazingira haya wakifuata huduma murusi kwa baada ya kuwa huduma hii imewakaribia na wao wakaona wawepo karibu lakini wengine wakati nina, tunaendelea na ujenzi huu a, nilikuwa nikienda kushuhudia nyumba kwa nyumba na kumbe nakuta kuna washirika wengine ambao ni wa makanisa yetu wametokea vijijini walikuwa hawaji kuabudu murusi wakao wanaabudu makanisa mengine ambao yako jirani nao kwa hiyo nilipokuwa na wapata nilikuwa nikipata mmoja ananiambia kwamba huko kwenye hilo kanisa nilipo tuko watu kama 20 30 ambao huko vijijini tulikuwa wa FPCT. Kwa hiyo baada ya kuambia kwamba sasa tunawaletea huduma karibu naye huyo mmoja alisema ya kwamba wote walioko kule nitawaleta. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ikafanya ongezeko kuwa kubwa sana wakati ndio tunaanza. 
ndio ikawa idadi hiyo sasa ndio ikawa idadi hiyo ya watu 227 ah tuliamua kuita kanisa la FPS Nazareti ili kujitofautisha na kanisa la FPS Murusi maana hata ili eneo nalo linaitwa Murusi ndio maana tukaona ya kwamba ni vizuri tuite jina letu hilo Nazareti hiyo hakunipatia changamoto yoyote walilipokea vizuri na baada ya kuliwasilisha hata kwa viongozi wa misheni nao walilipokea kwa shukurani kwa sababu nao walikuwa wameshatembea na kuona makanisa mengine ambayo yanaitwa miji iliyoko katika Biblia ukikumbuka ya kwamba Nazareti ni mahali ambapo Yesu alilelewa kona sisi tuko hapa ili tuweze kulelewa baada ya kujenga washirika waliendelea kuongezeka na mpaka sasa tumeliongeza mara mbili ndio maana mpaka limefikia hapo kwa sasa hivi lina washirika wa meza ya bwana 600 e, na watoto wa Sunday school 625 Aa, kanisa hili limekuwa kwa njia mbili kwanza tumekuwa na mikutano ya nje lakini ile mikutano ya nje haikuwa na matunda makubwa sana kwa sababu ufuatiliaji wa washirika kwa wale waliookoka ulikuwa mdogo sana. Lakini kilichosababisha ili kanisa liweze kuongezeka kwa haraka ni baada ya kuwa nimefundisha somo la uinjilisti na hasa kuhubiri nyumba kwa nyumba ambapo tulikuwa tunagawa watu wawili wanapita hapa wengine wawili hapa kama vile vile wanafunzi wa Yesu na baada ya hapo sasa ndipo matunda makubwa yalipopatikana maana hao wawili wawili walikuwa wanaenda na sisi tunabaki tunawaombea na siku hiyo hiyo wanaleta matokeo ya huko walikokuwa wanafika wanatushuhudia au shuhudiaji wa nyumba kwa nyumba hauna gharama yoyote kwa sababu hatukuna kiwango chochote cha pesa tulichokitumia maana tulihubiri sisi wenyewe lakini kwa mikutano ya nje tulikuwa tukichangishana kanisa tunaalika muhubiri pamoja na makwaya na ndipo mkutano ulipokuwa ukifanyika kwa hiyo tulitumia gharama zetu sisi wenyewe tawi hilo lipo tangu mwaka 2000 na 2014 na na tulifungua tawi moja ambalo nalo linaitwa FPS Edeni na mpaka sasa lina washirika wa meza ya Bwana wapatao mia moja. Aa, ninge mshauri mtumishi wa namna hiyo atumie njia zote mbili njia ya mikutano na njia ya kuhubiri nyumba kwa nyumba kwa sababu njia ya mikutano ya nje inasababisha kwanza kutambulisha kanisa lake mahali lilipo na pia inasababisha watu waweze kuwa na furaha furaha kwa ajili ya zile kwa zinazoimba pamoja na muhubiri mwenyewe watu wanafunguliwa magonjwa lakini sasa unapokwenda kwenye ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba unakuta unakutana na mtu moja kwa moja na kama ni shida zake anakuelezea moja kwa moja na unamsaidia kwa hiyo hiyo inaleta hata urahisi katika hali ya kumfuatilia na halafu inasaidia sana kwa sababu haina gharama yoyote. Kwa hiyo zaidi ya yote ningemshauri aweze kuzama hasa kwenye ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba. Aa, nje na hii semina mahudhurio katikati mwa wiki sio mabaya. Kwa sababu tunafikia paka watu mia mbili, wakati mwingine mia moja hamsini. Ibada ya kawaida. Ibada ya kawaida katikati ya wiki licha ya Jumapili. Uh, ni baada ya kuona kwamba maombi ndio uhai wa kanisa. Na tayari nikawa nimeshaandaa kikundi maalum ambacho kinashughulika na idara hiyo ya maombi. Na kwa bahati Mungu akatusaidia nao tukawa tuko kitu kimoja tukaandalia pamoja. Kwa hiyo tukajua ya kwamba kwa maombi kanisa letu linaweza likawa na uamsho zaidi kuliko tulivyokuwa nikirejea maombi ambayo watu tunayafanya siku 40 ya kitaifa yale yametuletea matunda sana na hasa ndiyo tumejifunza kwa hayo ndiyo yametufanya tuweze kuwa na maombi kama haya pia Aa, mimi nina mshauri tu kwamba yeye aweze kumhitaji Mungu ili aweze kumsaidia maana maombi ndiyo uhai wenyewe wa kanisa 
Kwa hiyo kama hakuna maombi hata hilo kanisa unaloliongoza haliwezi kuongezeka kwa waumini hata kama utakuwa nao utakuwa na waumini ambao hawako kiroho maana nguvu ya Mungu inatokana na maombi. Uh, mpaka sasa tunaendelea na ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba lakini pia tunaendelea na mikutano ya nje huko kwenye mitaa mfano kwenye maeneo ambayo ni maarufu kama vile sokoni kwa shayo na tuna soko lingine la Mwiramza tumekuwa na Jumapili kadhaa ambazo huwa tunakutana tunahubiri neno la Mungu tena hata lile tawi la pili nalo tayari tumeshahamasishana nao wanakuwa na mkutano maeneo kama hayo halafu tunakusanyika parishi yote hapo lakini mavuno yote yanayopatikana tunaelekeza kule ili na lenyewe liweze kukua kwa semina hii tumealika makanisa yote lakini walio wengi walikuwa ni watawi hili hili. Lakini wale watawi lingine walio kuja walikuwa ni wachache sana. Kama wengine walivyohudhuria kutoka makanisa mengine. Aa, niliwaza kujenga jengo kama hili la gorofa baada ya kuwa kwanza hata nilikotokea Murusi jengo ambalo nililijenga sio dogo, ni kubwa. Na Mungu akatusaidia likaisha. Lakini pia Kingine kilicho nisaidia ni baada ya kuwa nimepita hapa sijawa hata na maono ya kuja hapa lakini nikasikia sauti na niambia kwamba hapa kuna kanisa kubwa wakati huo nikiwa na mke wangu nikamweleza kwamba nimeambiwa ya kwamba hapa kuna kanisa kubwa akaniuliza swali kwamba kwenye miti hii hii nikamwambia kwamba tena ninavyoona wingi wa miti hii ndio wingi wa washirika walioko hapa tena nikija hapa nitafurahi kisha tukaendelea na safari. Kwa hiyo uhamisho ulipotokea naambiwa kwamba ninakuja huku chini sikujua ninaenda wapi. Lakini walipoonyesha kwamba sasa ni hapa wamenileta kumbe pakawa ndio pale pale ambapo nilisikia sauti na niambia kwamba hapa kuna kanisa kubwa. Kwa hiyo nikajua ya kwamba kumbe ni Mungu mwenye walikuwa anasema na mimi. Kwa ndio maana nimeamua kujenga kanisa kubwa kwa sababu Mungu mwenye walisema kwa hiyo hili kanisa lipo kulingana na maono ya kimungu. A, kwanza kabisa sikuwaza habari ya gharama kwa sababu Mungu mwenyewe alikuwa ameshasema ya kwamba kuna kanisa kubwa. Na kama ningewaza gharama basi ningekuwa ninamupinga Mungu. Kwa hiyo sikuwaza gharama kubwa. Hata nilipoliwakilisha kwa washirika kanisani kwamba tunajenga kanisa la namna hii baadhi mwitikio wao baadhi ulikuwa mdogo. Lakini nikawapatia mfano mdogo tu wa wadudu wanaoitwa mchwa. Wanatengeneza kichugu na hata kama kiwashika wakiwa watano na waminya kwa vidole viwili, lakini kile kichugu kinachotengenezwa na mchwa ili ukibomoe unatafuta sururu. Ndipo nikawauliza kwamba sisi binadamu tulioumba kwa mfano wa Mungu tena katupatia akili ya kujua mema na mabaya. Tumefanya yapi ya, ya kushangaza ulimwengu? Kwa hiyo kama wadudu wanaweza wakafanya vitu vya namna hiyo gorofa kama hilo tunaliweza kwa hiyo tujipe moyo walishangilia na wakasema mchungaji tuanze na wakati unawaambia uliwatajia gharama kwa maana zitakazopaka kumalizika yani uliwatajia gharama kuna wengine ukimtajia gharama milioni 600 hamna anapunjika moyo uliwatajia gharama au uliwaambia tu kama tunajenga gorofa na tunaanza sikuwatajia gharama niliwaambia tu kwamba Gorofa linachukua hera nyingi lakini Mungu mwenyewe alishasema kwamba hapa kuna kanisa kubwa. Aa, mipango tumeianza mwaka 2014 ndipo tumeanza mipango ya kuchora ramani na kuanza kukusanya materialio kidogo. Kwa hiyo hatimaye ndipo tunaendelea. Na, na ufanishi, ufanikishaji sasa wa ujenzi mnaofanya katika namna kwa namna ipi? Aa, ufanikishaji wa ujenzi huu ni michango yetu sisi wenyewe kama kanisa. Na wakati mwingine tunaandaa harambe ambazo ni za sisi kwa sisi, alafu tunawalika watu wachache kutoka nje na kanisa ndio ipo wanakuja tunasaidia na lakini zaidi nguvu kubwa ni yetu sisi wenyewe kama kanisa. Aa, kwa muda uliopita tulikuwa na mbinu hiyo lakini kwa mwaka huu tuna mbinu nyingine ambayo tumeianza tangu mwezi wa kwanza. Ambayo kila mshirika anatoa elfu hamsini lakini mwanakamati 200 na tulipangiana kwa muda wa miezi mitatu. 
sio mwaka sio mwaka miezi mitatu kwa hiyo baadhi ya watu mpaka sasa walishamaliza michango yao baada ya kuona ya kwamba wengine hawajamaliza na msimu wenyewe ulikuwa ni msimu wa kilimo na walio wengi ni wakulima tukawa tumeongeza miezi mingine mitatu kwa ajili ya kukamilisha viwango hivyo kwa kila mmoja Aa, tulikuwa tunafikiria kwamba tungemaliza ta, mpaka mwaka huo wa na mbili lakini sasa kama neema ya Mungu ikitokea katikati hatuwezi kupinga lakini jinsi tunavyofikiri tunafikiri kwa mwaka huo Aa, huyo naweza nikamtia moyo tu kwamba asiogope na zaidi ya yote mtegemee Mungu kama vile nilivyotoa mfano wa mchwa ambao ni wadudu wanafanya vitu vikubwa na yeye kwa sababu ni binadamu na tayari ana watu anaweza kafanikiwa lakini akimtanguliza Mungu hofu aiondoe Anisa la FPCT Shalom Tembo liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini unavuka pale njia panda ya dolphin unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji ukishavuka halmashauri ya mji mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya vumbi na barabara ya pili ya vumbi barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa mnazi mmoja na kisha utavuka studio ya kichomi na utakwenda kama hatua 20 au 30 utakata mkono wako kushoto kona ya kwanza tu na ndipo utaona kanisa kubwa mbele yako basi utakuwa umekusha kufika FPCT Shalom Temple. Nitafurahi kuwa pamoja nawe, nitafurahi kututembelea, nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja. Mungu akubariki sana.